హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను డాక్టర్ సురేష్ బాబు సైకాలజిస్ట్ క్లినికల్ హిప్నోథెరపిస్ట్ మోటివేషనల్ కోచ్ ఈరోజు ప్రతి తల్లిదండ్రులకు స్టూడెంట్స్కి అందరికీ ఉపయోగపడే ఒక అద్భుతమైన అంశాన్ని మీకు తెలియజేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాను అది ఇంటెలిజెంట్ క్వశ్చన్ ఐక్యూ చాలామంది పలాని ఐన్స్టీన్ ఐక్యూ ఇంతని లేదా పలాని వ్యక్తి శ్రీనివాస రామానుజం ఐక్యూ ఇంతని లేదా పలాని వ్యక్తి ఐక్యూ ఇంతని లేదా నా ఐక్యూ ఇంతని ఇలా చెప్తుంటారు అసలు ఐక్యూ ఈ ఇంటెలిజెంట్ క్వశ్చన్ ఒక వ్యక్తిలో దాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవచ్చా సాధారణంగా మన చుట్టూ పరిసరాల్లో ఐక్యూ లెవెల్స్ యావరేజ్ లెవెల్స్లో ఉంటాయి హై ఇంటెలిజెంట్ లేదా గిఫ్టెడ్ చైల్డ్స్ లేదా చాలా అద్భుతంగా అటువంటి ఇంటెలిజెంట్ క్వశ్చన్ చాలా చక్కగా ఉన్నవారిని అరుదుగా మనం గమనిస్తుంటాం అయితే ఈ వీడియో ద్వారా ప్రతి తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లల్లో ఐక్యూ లెవెల్స్ని అంటే ఇంటెలిజెంట్ క్వశ్చన్ వాళ్ళకు సంబంధించిన తెలివితేటలకు సంబంధించిన జ్ఞానము వీటిని అభివృద్ధి పరచుకోవడానికి ఐక్యూ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఈ ఐక్యూ పదాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా మనం కానీ గమనిస్తే విలియం స్టేన్ అనే అతను ఈ పదాన్ని ఈ టెర్మినాలజీని ప్రవేశపెట్టాడు ఈ విలియం స్టేన్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత తర్వాత బాగా అభివృద్ధి చేసి డెవలప్ చేసింది మాత్రం ఆల్ఫ్రెడ్ బినెట్ ఈ ఆల్ఫ్రెడ్ బినెట్ అనే అతను చాలా అద్భుతమైన టెస్టులని డెవలప్ చేసి ఐక్యూ లెవెల్స్లో ఈ రోజుల్లో ఆయా కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్లో కానీ ఆయా ప్రదేశాల్లో కానీ ఐక్యూ టెస్టులు చేస్తుంటారు ఐక్యూ లెవెల్స్ని చెక్ చేస్తుంటారు అదేవిధంగా ఈ ఐక్యూ లెవెల్స్ ఎందుకోసం ఉపయోగపడతాయి ఈ ఐక్యూ లెవెల్స్ ఒక వ్యక్తి యొక్క తెలివితేటలను జ్ఞానాన్ని లేకుంటే తెలివితేటలు ఎస్పెషల్లీ తెలివితేటలు జ్ఞానము తెలివితేటలు అనేది వేరియేషన్ చాలా ఉంది బట్ తెలివితేటలను చక్కగా పెంచడానికి ఉపయోగపడే కాన్సెప్ట్ ఈ ఐక్యూ ఇది ఒక వ్యక్తి యొక్క ఐక్యూ ఇంతేనా పెంచుకోవచ్చు అనే దాని మీద తెలియజేస్తున్నాను తల్లిదండ్రులుగా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వీడియోని మీ పిల్లల కోసం అప్లై చేయాలి మా పిల్లవాడు ఇంతే మా పిల్లవాడు యావరేజ్ మా పిల్లవాడు డల్గా ఉన్నాడు స్లో లెర్నర్గా ఉన్నాడు మా పిల్లవాడి యొక్క ప్రజ్ఞా లబ్ధి చాలా తక్కువ ఉంది మా మా యొక్క లేదా మా స్కూల్లో మా పిల్లలు ఈ విధంగా ఉన్నారు దీన్ని డెవలప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటే స్కూల్లో టీచర్స్ కానీ విద్యా సంస్థల అధినేతలు కానీ ఈ వీడియో ద్వారా డెఫినెట్గా మీ పిల్లల్లో ఐక్యూ లెవెల్స్ని పెంచుకోవచ్చు అందుకని మొట్టమొదటిగా ఈ ఐక్యూ గురించి అబ్జర్వ్ చేస్తే అసలు దీనికి ఒక ఫార్ములా కూడా ఉంది ఫార్ములా అంటే ఏం లేదండి ఐక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ బై సిఏ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే ఒక వ్యక్తిలో వారి యొక్క మానసిక వయసు మెంటల్ ఏజ్ అంటారు అదేవిధంగా క్రోనాలజికల్ ఏజ్ అంటాం ఈ వీటిని రేషియోగా చేసుకొని ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే ఎలా కనుక్కుంటాం ఒక వ్యక్తి యొక్క ఫిజికల్ ఏజ్ అంటే ఏంది లేదా క్రోనాలజికల్ ఏజ్ అంటే ఫిజికల్ ఏజ్ సాధారణంగా వయసు అనేది ఫిజికల్ ఏజ్ అనేది కామన్ టెన్త్ క్లాస్ అవుతున్నట్టే పదిహేను సంవత్సరాలు ఇలా ఏజ్ అనేది కామన్ మెంటల్ ఏజ్ అనే దాన్ని లాజికల్ ద్వారా రీజనింగ్ ద్వారా అనాలసిస్ ద్వారా మ్యాథమెటిక్స్ ద్వారా అదేవిధంగా కొన్ని జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్టుల ద్వారా వారి వాటిని డిరైవ్ చేసుకుని మెంటల్ ఏజ్ని డిటెక్ట్ చేస్తుంటారు ఈ మెంటల్ ఏజ్కి ఫిజికల్ ఏజ్కి ఈ రేషియోని ఇంటూ హండ్రెడ్తో మనం దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఒక వ్యక్తి యొక్క ఐక్యూ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీనికోసం కొన్ని టెస్టులు ఉంటాయి అయితే మీ పిల్లల్లో ఐక్యూ తగ్గింది లేదా ఐక్యూ ఈ విధంగా ఉంది అని ఎప్పుడు బాధపడద్దు ఐక్యూ టెస్టులు పెట్టుకుని మా వాడు ఇంతే లేదా చాలా మందిలో ఎలా ఉందంటే ఐక్యూ లెవెల్స్ పెరగవు అనే చెడు అభిప్రాయం ఉంది ఐక్యూ లెవెల్స్ని డెవలప్ చేసుకోవాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకోసం మీరు చేయాల్సిన మొట్టమొదటి పని ప్రతి తల్లిదండ్రులకు టీచర్స్కి అందరికీ చూస్తున్న పిల్లలందరికీ కూడా మీ ఐక్యూ లెవెల్స్ని డెవలప్ చేసుకోండి తద్వారా మీరు మేధావులుగా మారచ్చు అదేవిధంగా మీరు అనేక ఉద్యోగాలను సంపాదించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది తెలివితేటలు అదేవిధంగా చదివే విషయాల్లో మీరు డెవలప్మెంట్ అవడానికి అవకాశం ఉంది మొదటిగా ఈ ఐక్యూ లెవెల్స్ని పెంచుకోవాలంటే మీలో నేర్చుకోవాలనే తపనను బాగా పెంచుకోవాలి క్యూరియాసిటీ లెవెల్స్ని పెంచుకోవాలి నేర్చుకోవాలా చదువుకోవాలా తెలుసుకోవాలా కొత్త విషయాలని నేర్చుకోవాలి అనే అనే కాన్సెప్ట్స్ డెవలప్ అయ్యే కొద్దీ మైండ్లో ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించిన ఆ ప్రజ్ఞా లబ్ధి అభివృద్ధి జరుగుతుంటుంది ఇక రెండవది బ్రెయిన్ గేమ్స్ అంటూ అంటే మెదడుకి డెవలప్మెంట్ చేసే వివిధ రకాల గేమ్స్ వాటిని కంపల్సరీగా ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది అది చెస్ కావచ్చు సుడుకో కావచ్చు డ్యూయల్ ఎన్ బ్లాక్ అనే గేమ్స్ కావచ్చు అదేవిధంగా ట్యాన్ గ్రామ్స్ కావచ్చు వాటిని అప్లై చేస్తున్నప్పుడు మెదడులో ఉన్న యూనిట్స్ యాక్టివేషన్ జరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఆలోచన శక్తి నిర్ణయాత్మక శక్తి ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ అవుతుంది ఉదాహరణకు మీరు సింపుల్గా చెస్ చూడండి చెస్లో నిర్ణయాలు ఎలా చేయాలా డెసిషన్స్ 
ఆ గేమ్ ద్వారా ఒక మైండ్లో ఒక పవర్ అనేది పెరుగుతుంది అలాగే వచ్చేసరికి ఈ ఐక్యూ లెవెల్స్ని పెంచుకోవాలి అంటే మనం చేయాల్సిన మరొక పని మెమరీని చక్కగా పెంచుకోవాలి జ్ఞాపక శక్తిని బాగా పెంచుకోవాలి జ్ఞాపక శక్తి గతము కన్నా బాగా పెంచుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్గా ఆ యొక్క ఐక్యూ లెవెల్స్ కొంతవరకు పెరుగుతుంది అదేవిధంగా కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ ఏకాగ్రతను మరింతగా పెంచుకోవాలి ఏకాగ్రత శక్తిని పెంచుకోవాలి అలాగే లైఫ్కి ఛానల్లో ఈ ఏకాగ్రతను జ్ఞాపక శక్తిని ఎలా పెంచుకోవాలనే దాని మీద నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఇచ్చాను మీరు కింద వెళ్ళి సెర్చ్ చేసి మీరు చూసుకోవచ్చు అలాగే వచ్చేసరికి చాలా మందిలో వచ్చేసరికి ఇది ఐక్యూ లెవెల్స్ పెరగవు అనే అభిప్రాయాన్ని తీసివేసి మెడిటేషన్ చేయండి మెడిటేషన్తో పాటు విజువలైజేషన్ అదేవిధంగా ఇమాజినేషన్ సెల్ఫ్ హిప్నోసిస్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ని ఉపయోగించడం ద్వారా ఈ రకమైన కాన్సెప్ట్స్ మెడిటేషన్ కావచ్చు విజువలైజేషన్ కావచ్చు ఇమాజినేషన్ కావచ్చు సెల్ఫ్ హిప్నోసిస్ కావచ్చు వీటి ద్వారా మైండ్లో ఉన్న పవర్స్ ఐక్యూ లెవెల్స్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే వచ్చేసరికి మంచి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని యూజ్ చేయండి అందుకనే పిల్లలకి స్కిల్స్ నేర్పించడంలో ప్రతి పేరెంట్ స్కిల్స్లో భాగంగా మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అది ఏదైనా కావచ్చు గిటార్ కావచ్చు లేదా డోలక్ కావచ్చు తబలా కావచ్చు లేదా హార్మోనియం కావచ్చు లేదా మౌత్ ఆర్గాన్ కావచ్చు ఇలా మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని వాళ్ళు అప్లై చేస్తున్నప్పుడు వారిలో తెలియకుండా వారి యొక్క మైండ్కి ఒక రకమైన లాజికల్ పవర్ పెడుతుంది అదేవిధంగా వచ్చేసరికి కొత్త కొత్త అంశాలు వారు అనేక విషయాలు నేర్చుకునే డైలీ అంటే అప్డేట్ అవుతుండాలి అలా చేస్తుంటే వాళ్ళ ఐక్యూ లెవెల్స్ పెరుగుతుంటాయి అలాగే మీరు చేయాల్సిన మరొక పని మైండ్లో ఉన్న ప్రతి శక్తిని మనం మైండ్లో ఉన్న ప్రతి శక్తిని డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటున్నాం ఇమాజినరీ పవర్ కావచ్చు విజువల్ విజువలైజేషన్ కావచ్చు ఊహాశక్తి కావచ్చు కల్పనాశక్తి కావచ్చు అదేవిధంగా ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసే పవర్ కావచ్చు క్రియేటివిటీ స్కిల్స్ కావచ్చు అదేవిధంగా మన మైండ్లో డెసిషన్ ఇటువంటి స్కిల్స్ మన మైండ్లో ఉన్న ప్రతి స్కిల్స్ని డెవలప్ చేయాలి ఈ విధంగా డెవలప్ చేస్తే ఐక్యూ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి దీంతోపాటు హెల్త్ వెల్త్ హ్యాపీగా ఉన్నాం అంటే సరిపోదండి మేము హెల్త్ పరంగా బాగున్నాం సార్ వెల్త్ పరంగా బాగున్నాం సార్ స్టడీ పరంగా బాగున్నాం సార్ హ్యాపీగా ఉన్నాం సార్ అంటే సరిపోదు దాంతోపాటు మీరు చదువుతున్న సబ్జెక్ట్స్తో పాటు హిస్టరీ కూడా నేర్చుకోవాలి హిస్టరీ చదవాలి ఐక్యూ లెవెల్స్ పెరగాలంటే హిస్టరీ చదవాలి ఎందుకు సార్ హిస్టరీ చదవాలంటే హిస్టరీలో గతం గురించి అసలు ఆ చరిత్రకు సంబంధించిన అంశాలు ఎలా జరిగింది వెన్ వేర్ వాట్ వెన్ విచ్ హూమ్ ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ తెలుస్తుంటాయి అందుకని హిస్టరీ సైన్స్ అదేవిధంగా సైకాలజీ ఫిజిక్స్ ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ని మనం నేర్చుకున్నప్పుడు అదేవిధంగా లాజికల్ థింకింగ్ డెవలప్ చేసుకోవాలా రీజనింగ్ డెవలప్ చేసుకోవాలా అనలిటికల్ థింకింగ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి మ్యాథమెటిక్ నాలెడ్జ్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి జనరల్ నాలెడ్జ్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ చేసుకోగలిగితే డెఫినెట్గా మీ పిల్లల కోసం ఐక్యూ లెవెల్స్ని మీరు పెంచిన వ్యక్తులు అవుతారు దాంతోపాటు మా స్నేహ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో కూడా ఐక్యూ లెవెల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఒక సింపుల్గా ఒక మూడు నాలుగు సిట్టింగ్స్ వాళ్ళకి ఇస్తాం ఆ స్టూడెంట్స్లో వాళ్ళలో ఉన్న ఐక్యూ లెవెల్స్ ఖచ్చితంగా వారు చేసే ప్రాక్టీస్ ద్వారా బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఐక్యూ లెవెల్స్ పెరిగే కొద్దీ వారి యొక్క క్యాపబిలిటీస్ పెరుగుతాయి ఎబిలిటీస్ పెరుగుతాయి నాలెడ్జ్ పెరుగుద్ది అండర్స్టాండింగ్ కెపాసిటీ పెరుగుద్ది మైండ్ పవర్ పెరుగుద్ది అందుకని డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేననే కాదు ఎక్కడైనా ఐక్యూ లెవెల్స్ని డెవలప్ చేయాలని ఎవరైనా సైకాలజిస్ట్లు అటువంటి వాళ్ళు చెప్పినా కూడా చాలామంది ఇది పెరగదు ఇటువంటి వీళ్ళు ఎవరైతే ఈ మాటలు చెప్తుంటారో వీళ్ళు నెగిటివ్ పర్సన్స్ చాలామంది అసలు మెడిటేషన్లో ఏం పవర్ లేదు సార్ హిప్నోసిస్లో ఏం పవర్ లేదు సార్ అదేవిధంగా యోగాలో పవర్ లేదు సార్ ఇటువంటి చెప్పేవాళ్ళు పూర్తిగా నెగిటివ్ మనుషులు అనే విషయం మర్చిపోవద్దు వీళ్ళకి తెలియదు దాని గురించి ఆ లోతు తెలిస్తే కదా నిజంగా ఈ రోజుల్లో చాలామంది పేరెంట్స్ ఈ ఐక్యూ లెవెల్స్ని పెంచుకోవాలని ఆశింది మా పిల్లవాడు డెవలప్ అవ్వాలని ఆశింది కానీ కరెక్ట్గా వాళ్ళని ఒక పాజిటివ్ వేలో తీసుకురావట్లేదు నేను మా కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో కూడా గమనిస్తుంటాను వస్తారు వాళ్ళ పిల్లవాడిని తీసుకొస్తారు వాళ్ళ పిల్లవాడిని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఎలా డెవలప్ చేయాలా ఏ విధంగా చేయాలా ఏ విధంగా కమ్యూనికేషన్ ఇవ్వాలా ఏ విధంగా పేరెంటింగ్ గైడెన్స్ నేర్చుకోవాలి ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి అందుకని ఇంగ్లీష్లో కొటేషన్ ఉంది అండ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ బెగ్గింగ్ వీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ బెగ్గర్ నాట్ ఫ్రమ్ స్కాలర్ అడుక్కునే విధంగా కూడా అడుక్కునే దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్ని అంటే పిల్లవాడికి అందించకుండా అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏదో వ్యక్తిగతమైన అంశాలు ఏదేదో అంశాలు మాట్లాడుతుంటారు ఆ రిసెప్షన్ గురించో లేదా ఇంకొక స్టాఫ్ గురించో ఇంకొక స్టాఫ్ గురించో అనవసరమైన విషయాలు అంటే ఈ అనవసరమైన విషయాలు కాదు కానీ వాళ్
అసలు ఏంటో అసలు కొన్ని సిలబస్ కూడా ఒక్కొక్కసారి విచిత్రంగా ఉంటుంది ఆరో క్లాస్ లో ఆస్ట్రేలియా గురించి చెప్తాడు వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఉన్న చెరువు గురించి వాడికి తెలియదు ఇలా ఎన్నో వింతలు ఉంటాయి అంటే ఇలా రకరకాల కాన్సెప్ట్ అంటే వాడికి దేంట్లో లెవెల్ ఐక్యూ లెవెల్స్ లేవు వాడికి ఇంటెలిజెన్స్ లెవెల్స్ లేవు అందుకని మనము కంపల్సరీగా వాడికి అవగాహన కల్పించాలి సొసైటీ ఏంటి పరిసరాలు ఏంటి మనుషులు ఎలా ఉన్నారు అదేవిధంగా మనుషులతో ఏ విధంగా కమ్యూనికేట్ చేయాలి ఇటువంటి నెగిటివ్ నుంచి ఏ విధంగా పాజిటివ్లోకి తీసుకురావాలి ఒక వ్యక్తి మన ఇటువంటి అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఐక్యూ లెవెల్స్ని ఇండికేట్ చేస్తుంటాయి అందుకని డియర్ ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీగా ఈ వీడియోని చూసి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ పిల్లలకు నేర్పించడం ద్వారా వాళ్ళ ఐక్యూ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి ఈ వీడియో మీరు షేర్ చేయండి అనేక మందికి షేర్ చేయండి ఎందుకంటే చాలా మంది ఐక్యూ లెవెల్స్ పెరిగే కొద్దీ పిల్లల్లో కంపల్సరీగా తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోలో వీలైతే ఈక్యూ లెవెల్స్ని ఎలా పెంచుకోవాలో ఎమోషనల్ క్వెస్ట్ లెవెల్స్ ఎలా పెంచుకోవాలో నేర్పిస్తాను దీంట్లో భాగంగా పిల్లలు కంపల్సరీగా ఇవి నేర్చుకొని మేధావులుగా తయారవడానికి తెలివితేటలను బాగా ఉపయోగించుకొని దేశ ప్రగతి కొరకు అదేవిధంగా సమాజ అభివృద్ధి కొరకు కూడా పాటుపడాలి అలాగే వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈక్యూ లెవెల్స్తో పాటు ఇరవై యొక్క అద్భుతమైన సూత్రాలు పరీక్షకి వెళ్తున్న వారికి ట్వంటీ వన్ రూల్స్ లేదా ఇరవై యొక్క సూత్రాలు లేదా ఇరవై యొక్క బుల్లెట్ పాయింట్స్ నేర్పిస్తాను ఈ బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఇరవై ఒకటి మీరు తీసుకొని వెళ్ళారంటే డెఫినెట్గా అవి చదవాలండి చదవకుండా తీసుకెళ్ళాలంటే ఏం లాభం లేదు అటువంటి బుల్లెట్ పాయింట్స్ డెఫినెట్గా ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామినేషన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడే టెక్నిక్స్ నెక్స్ట్ తెలియజేస్తాను మా లైఫ్కి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఏ రకమైన వీడియో మీకు కావాలన్నా కూడా కింద మీరు కంపల్సరీగా ఏంటంటే సార్ ఫలాన్ని కావాలా లేదా ఫలాన్ టాపిక్ మీద మీరు ఇవ్వండి లోతుగా మీరు విశ్లేషణ ఉంటుంది కాబట్టి అదేవిధంగా మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎలా వస్తుంది ఎలా ఉంటుంది అంటే కంటెంట్ చక్కగా లోతుగా స్పష్టంగా క్లియర్గా చక్కగా ఉంటుంది అందుకని అనేక మందికి ఉపయోగపడుతుంది దయచేసి షేర్ చేయమని చేస్తే తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ మీ డాక్టర్ సురేష్